জন্ম হলো জামালপুরে আমি বলবো জন্ম জামালপুরে তিন মাস বয়স বাবা চলে আসে কিশোরগঞ্জ সেখানেই আমার শৈশবকাল প্রায় বাইশ বছর সেখানে ছিলাম এর আগে চাঁদপুর আসি না যদিও বাড়ি চাঁদপুরে প্রথম বাবার চাকরি শেষ করার পর আমরা আসি চাঁদপুরে ম্যাট্রিক আমার মনে আছে দিলাম ফিফটি এইটে কিশোরগঞ্জ থেকে কিন্তু সাকসেসফুল কিছু হয়নি ম্যাট্রিক হ্যাঁ সেই জন্য বলি যে তিনবার লাগছে আমার ম্যাট্রিক দিতে তিনবার ওপর পাস করছে কিশোরগঞ্জের মতো ছোট্ট শহরে শিল্প হওয়াটা কি শিল্প হবেটা কি সেই হিসাবে ফ্যামিলির একটু আপত্তি ছিল বিশেষ করে বাবার অনেক কিছু চিন্তা করে বাবা বলল যে এই ছেলে তোর ফিউচার এমন কিছু নাই হ্যাঁ যেভাবে তার এডুকেশান আমার ইলেকট্রিক ইলেকট্রিশিয়ানের হেল্পার হিসাবে কাজ করতে মানে তার ইয়া ছিল আর কি ইন্টেনশন কিছুই হবে না ছেলে কারণ আমরা তো তখন একটা জল রং কি একটা টিউবও দেখিনি কোনো সময় তেল রং কি অসম্ভব ওই আইডিয়া এই সব না থাকা পর হঠাৎ আর্ট কলেজ চলে আসি তারপর রিক্সায় বহু ছবি আসছি তখন পাশ করার আগে রিক্সার পিছনে তো ওই এইটাই হলো আর্টিস্টিক লাইফ ছিল আর এরপর আর্ট কলেজে আসলাম আসা আমাদের টেস্ট দিলাম টেস্ট দেওয়ার পর আমাদের টেস্টটা একটা দিল মাটির খোরা হ্যাঁ পেন্সিল ড্রয়িং আর তখন আমার লাইফ একটা সাধারণ জিনিস এত নাম শুনছে একটা মাটির খোরা দিচ্ছে একটা পেন্সিল ড্রয়িং এটা কি হবে এটা করে না এরকম একটা আমি ভাবলাম যে টেস্ট হয়তো একটা অন্য কিছু কমপ্লেক্স কমপ্লিকেটেড হ্যাঁ মাটির পটটা দিলাম তখন আতঙ্ক ছিল যে লাস্ট আমার ফিউচার এখানে যে এত বছর তিনবার মেট্রিক ফেল করার পরে কোনো রকম পাস করে এখানে রুখছে এখানে আমার মানে যদি কিছু হয় তারপর পাশ করে গেলাম তখন পড়েছিল হাসিম খান হাসিম খান হ্যাঁ তখন ফাইনাল ইয়ারে তার রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছিল আর কি তখন হাসিম খান এই বিষয়ে একটু আমার মনোযোগ যেহেতু চাঁদপুরের তা গৃহশ্রী তার বাবাও যে চাকরি করত আমার বাবা একই চাকরি করত অনেক সময় বলি যে ইয়ের সমর্দি যদি তার বাবা একই সেন্ট ইন্সপেক্টর হ্যাঁ আমার বাবাও সেন্ট ইন্সপেক্টর তার বাবাও সেন্ট ইন্সপেক্টর তো ওই পাবলিক হেলথ আর কি ছোটো মোকাবে তখন তাদের কাছে ছিল কলেরা বসন্ত খুব রোগ মারা যেত ওদের কাউন্ট করা বা ট্রিটমেন্ট করা হয় এগুলো যাই হোক ঢাকা আসার পর এই আমার আর্ট কলেজের ইয়ে হলো তখন টিচার পায় নাম আব্দুল বাসেত আমাদের এই খুব করা এবং আমি বলবো এখন ইহজমানদা ভেরি গুড টিচার এবং সেই হিসাবে ইউজ ভেরি গুড পেন্টার যদিও তার কোনো বই পাবলিশ হয় নাই এখন বুঝি যে তার পেন্টিং যদি কম আসছে কিন্তু তার ছবি খুবই ভালো ছিল আমার তো ওই বাসে খুব নজর ছিল আমার উপর যে প্রচুর ছবি আঁকতে হয়েছে আমার ওয়াটার কালার এক একদিন রায়ের বাজারে চলে গেছি সাইকেল করে কাঁচুল মাগেন থাকতাম মামার বাসায় গিয়ে দুইটা ওয়াটার কালার থাকতাম আটটা চলে আসছি ঘন্টায় ঘন্টায় ওই দুই ঘন্টায় আবার সাইকেল করে কোনো রকম রুটি খেয়ে আট কালার চলে এসছি এরকম গাদা গাদা ছবি আসতে ছিল তখন ওরা একটা ইয়ে ছিল অ্যানুয়াল এক্সিবিশনে কে কত পার্সেন্টের ছবি আসছে ওই হিসাব ছবি যাবে আমার ছিল চল্লিশটা ছবি একা কেউ ছিল দশটা কেউ পাঁচটা হ্যাঁ তখন তো এত পেন্টিং ইনস্টলেশন এগুলো কিছুই ছিল না জাস্ট ওয়াটার কালার এন অয়েল যেগুলো কাছে পেন্টিং তো বিক্রি করছি তখন বিক্রি করতেছিলাম পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা ওইটা মানে ভ্যালু ছিল তো এই এইভাবে আরম্ভ হইল আমার ইয়ে আর কি আর্ট কলেজের স্টার্টিং তারপর পাইলাম মোস্তাফা মনোজ স্যারে তখন সেকেন্ড ইয়ারে তো মনোজ থেকে আমি দুইটা জিনিস পেয়েছি একটা হল কারেজ এবং ফ্রিডম আর্ট কলেজে কিন্তু একটা বাউন্ডিং ছিল যে একটা জিনিস তোমার আরও আশ্চর্য যেমন অবশ্য গুরু গুড ওয়াটার কালেজ উনি এসে বলতে একটা ছোট ছবি সাত দিন লাগে আঁকতে ওয়াটার কালার সে সময় মোস্তাফা মনোজ স্যার এসে বললেন সাত দিন একটা 
সাদা কাগজ তুমি যদি হোয়াইট কাগজ রং ছাও যাবে ওই টমাইল হয়ে যাবে তা ওয়াটার কালার উনি বলো প্রথম এটা হলো একটা কবিতা ওয়ালটা পেন্টিং ইজি ওয়েতে তো এটার যে জল রঙের যে ক্যারেক্টার এটা যেহেতু খুব ট্রান্সপারেন্ট এবং অল্প কাজ তুমি যদি বেশি কাজ করো নষ্ট হয়ে যাবে ছবি তো ওনার ওনার ওয়াটার কালার কাটা কাটা হচ্ছিলাম দুমকা আর ইন্ডিয়ান উনি তো গোল্ড মেডেল ইন্ডিয়াতে করা এখন একমাত্র আমার টিচার বেঁচে আছেন উনি এবং ওনার কথাবার্তা এটা একটা বিরাট ছিল যে আর্টিস্ট খালি একটা ভালো আর্টিস্ট নর্মালি ভালো আর্টিস্টে কিন্তু ভালো টিচার হয় না হ্যাঁ ওরা নিজের ধ্যানেই থাকে আর কি হ্যাঁ অথচ একটা অর্ডিনারি আর্টিস্ট কুড বি ভেরি গুড টিচার ওইটা হয় নাই ওই হিসাবে আমরা দুইজন শিক্ষক পেলাম আমার বিগিনিং তারপর তো আমরা পয়সা বাড়ির থেকে নিতে হয় নাই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইনাল পিরিয়ড ফাইনাল পর্যন্ত আমার জায়গা কেউ নিতে পারে নাই তো পঞ্চাশটা করে স্কলারশিপ ছিল ওইটাতে আর কি আমরা হোস্টেল আর আমাদের থাকাকালীন হোস্টেল হলো ঢাকা আর্ট কলেজ হোস্টেল নিউ ইয়র্কের পিছনে ব্যারেন ল্যান্ড ছিল সেখানে খুবই সুবিধা খেতাম কিবিরা স্যার আর কি সমৃদ্ধি দ্বারে একই রুমে থাকতো ওরা তখন এখন মনে করি যে এত বড় মাপের শিল্পীরা কত ছোট্ট করে ডাবলিং টিচার হওয়ার পরও তারা বড় একটা ইয়া চায় নাই যে লাকজারিয়াস হাউস বা কিছু ওই ওখানেই ছবি এখন কি দিয়ে স্যার হ্যাঁ তার চুপ করে এক রেবিয়ার ছিল সামনে ওপেন বসে থাকতো কী দেখতো আসা যাওয়ার পাতে আমরা হেল্প করতাম হেল্প করতাম হোস্টেল ছবি ছবি আঁকতাম কে বিয়ে স্যার আমার একটা ছবিতে ওই স্টিল লাইফ মাঝে মাঝে স্যার এন একটু ফর এনকারেজমেন্ট যে স্যার একটু করে দেন ওনার রং ওনার রং প্রচুর ছিল কিন্তু একটা পর্যায়ে উনি যে ছবি আঁকতেন সেটা স্টিল লাইফে যায় না হ্যাঁ সেটা পরে বলতে পারছে আর কি যাই হোক এই হিসাবে তো ওনার রং আমি বলবো যে অদ্ভুত ছিল আর কি তারপর ফাইনাল ইয়ার খাওয়ার পর আর কি স্পেনে যাওয়ার সৃষ্টি বলতেছি আমি একদিন রফিকুল নবী সাহেব আমরা ফার্স্ট ইয়ার টিচার টিচার হইলাম আমি ইয়ার হওয়ার আগেই ওই রেজাল্ট হওয়ার আগেই আবেদন স্যার একদিন বাসায় নিয়ে বললো কী করবা তুমি আমার স্যার ছবি আসবো আর কি উনি ডাইরেক্টলি কিছু বলেন নাই বললো তখন কিন্তু অনেক লোক তো বিটিভিতে বাংলার বেশ ভালো স্যালারিতে এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে আমাদের বেতন ছিল তখন আর্ট কলেজের আমার নিযুক্ত হলো আবেদন স্যারি আর্ট কলেজ যদি ইয়া থাকতে চাও পয়সা বেশি নাই কিন্তু ছবির জগতে থাকবে তারপর উনি একদিন এসব পরিচয় করে দ্রষ্টুদের যে মনে উঠলাম উনি তোমাদের টিচার তখন আমাদের আমার ফার্স্ট ব্যাচ এলে টুলু হাসমান সারি মারা গেছে সরি তারপরে চন্দ্রশেখর হাসি চক্রবর্তী দ্য ফার্স্ট ব্যাচ এমন সুর নাজলি এই এক এখন পর্যন্ত ওই ব্যাচটা কিন্তু অ্যাক্টিভ আর্টিস্ট এক একটা ব্যাচে অনেকে ডিসিপেয়ার হয়ে যায় কোনো আর্টিস্টই নাই কিন্তু লাস্টে এখন পর্যন্ত যারা আছে না তার ভেরি সিরিয়াসলি পেন্টিং করতে যা বেঁচে আছে আর কি তো আবিনি স্যার ছোট্ট নস্টালজিক স্টোরি আছে আমার দে আবিনি স্যার আসতেন প্রথম আমি দেখছি আবিনি স্যারের ফার্স্ট মিট দেখা একটা হোয়াইট প্যান্ট একটা অলিভ গ্রিন হাওয়াইন শার্ট এবং আয়রন ভেরি এলিগেন্ট হোয়াইটে একটা বক্স হলেন গাড়ি ওটা হচ্ছে জার্মানি থেকে তার গিফট দিয়েছিল না উনি একটা স্কলারশিপ পেয়েছিল ঢাকা টু ঢাকা এটা ফোর্থ ফাউন্ডেশন দ্যাট মিনস ইউ ক্যান টুর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড এটার বিরাট একটা এই স্কলারশিপতে উনি চলে গেল জাপান তারপরে মেক্সিকো জার্মানি তারপরে আফগানিস্তান স্পেন সব ঘুরে আসলো উনি আর কি তো দেখার পর আমার একটা পারসেপশন হলো যে পার্সোনালিটি হিসাবে ইরম টল তারপর বিরাট ব্যক্তিত্ব সেই দিক থেকে আমার ভেরি অর্ডিনারি পার্সন অর্ডিনারি হিসাবে যে উনি ইন্টারেক্টের কথা বলতেন না কোনো সময় একদম মানুষের আমি যেন বলব কথা এইসব কথা বিজি হইতে 
যাই একদিন রাত্রে পাঠাইলো আমার আমরা বলতাম আসা যাও স্যার একটু দেখা যান স্যার একটু হ্যাঁ তুমি ভুলে গেছি এগুলো এখন চর্চা নাই চর্চা নেই অ্যাওয়ার্ডেড অলওয়েজ না তো যাই হোক কোনোদিন আমাদের দেখায় নাই এমনি পেন্সিল দেওয়া দিয়ে কিন্তু বাসা যেতাম মাঝে মাঝে গিয়ে অনেক টক করতাম আর কি একদিন পাঠাইলো যে পেন রাত নটায় মনে সময়টাই গেল আমি গেলাম কী হবে স্যার মনে সময় ছাত্র যেতে হবে আমি ছাত্র কী কিনে যাবেন আমার কিছু ছবি আঁকতে হবে আমি তো স্টান্ট একটা বছর ছবি আঁকে নাই হঠাৎ করছে হ্যাঁ বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট বললে একটা ইয়ে ছিল না ইস্ট পাকিস্তান ট্রান্সপোর্ট আমার মানে বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট হবে রিভার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি যেতে রকেট ছিল যে গাজি অস্ট্রিজ হ্যাঁ কতগুলো ওদের এই লঞ্চ ছিল এবং স্টিমার তো ওইটা ক্যালেন্ডার করতে হবে হ্যাঁ ক্যালেন্ডারের জন্য ওনার ছবি আঁক তারপরে এই ওই সাবজেক্ট নিয়ে করতে হবে ওই স্টিমারের স্পেসিফিকলি ওই তখন টুঙ্গাটা থাকতো ব্ল্যাক অ্যান্ড হলুদ হ্যাঁ এই যেতে এইটা থাকতেই হবে ছবিতে তো আমি তো আমার গাদা গাদে তো আমার কাগজ ছিল রং ছিল কোনো প্রবলেম ছিল তো তো আমি তো শুনলাম আর বিশ্বাসের বাইরে যাব ওনার সাথে ছবি আঁকতে পারবো রাত্রে এসে তো আমার বাথরুমে বারবার যাওয়া আসা টেনশন না আসে হ্যাঁ পর কেউ বলব না হুম আচ্ছা ঠিক আছে বলিও না একেবারে তো চাপ সকাল চলে গেলাম চাপ তুলে গিয়ে তার এই এক্সপিরিয়েন্স ওনার যে একসাথে বই পোশাকার যে ছবি কীভাবে আঁকে উনি আমরা যে পাঁচ বছর ছবি আঁকছি ওয়াটার কালার এটা টোটালি ডিফারেন্ট উনি আঁকতেন অয়েল ব্রাশে আমরা ওয়াটার কালার ব্রাশে ফ্ল্যাট ব্রাশ অয়েল ব্রাশ অর্ডিন ব্রাশ আমার ছিল কেন্ট পেপার তখন অন্য কোনো কাগজ ছিল না আমার গাদায় গাদা উনিশ নিউটনের রং ছিল উইজেল ছিল সব মেটেরিয়াল আমার তার নৌকা ভাড়া করলাম উনি এসে আমাদের আইড্রো আইড্রো বটির ইয়াতে ছিলেন ওই রেস্ট হাউসে খাইতেন আমাদের বাসায় তখন আমাদের বাসায় টিনের আর মূলি বাসের ঘর চারটা ছিল মাঝখানে ওঠান আর তার কিচেন আলাদা তো আমার ভাবি আমার ওই বড় ভাইয়ের ওয়াইফ আর মা ও পাকটা করে ওরা শুরু করে আর ওই ভাবির ছেলে খালিদ আর কি এখন যা আর্টিস্ট হ্যাঁ মামদ খালিদ তখন ছোট ছেলে একদম ওদের তিন চার বছর হবে তা আমরা চলে গেলাম একটা দশ টাকা দেয় ভাড়া করে হোল ডে তখন ভাড়া করে চলে গেলাম ইয়াতে ওই নতুন বাজার থেকে ঢাকা তেনারি থেকে ম্যাগনা থেকে উনি সিগারেট খেতেছে একটা পর একটা একটা হ্যাঁ তো সিগারেট খেয়ে আবার লুঙ্গি পরা উনি কারণ নৌকা তো বসতে হবে তো খাইতে চার গন্ধি করম আমি তো বোর্ড নিয়ে ফিরছি ওই যে বসছি তো ওই দিন দশটার থেকে দেড়টা পর্যন্ত উনি নৌকার দিকে খুব ওয়াচ করল আর ওয়াচ করে এক জায়গায় নৌকার বলে থামো তার কিছু দেখে কেমন আজকে ছবি আঁকা হবে না আমি দু দিন আসে গেলাম সেখানে এতক্ষণ মানে এটা মানে ওয়েট করার পর এই অবস্থা যখন না বহু অবস্থা রাখি নেই সবই এখন তো আমার সাবজেক্ট দেখতে হইব তার মেন্টালিটি আমার তৈরি করতে হবে এই জন্য হ্যাঁ তখন কী বলছে আমি বুঝিও নাই সব যাই হোক বাসা চলে আসলাম উনি আমাদের বাসা খেতেন আর তো বিকালে একটা টেস্ট করছে ছবি ওই ছবিটা একটা সাম্পানের ওইটা আমার ভাবি দিয়ে দিচ্ছে কি ছোট টেস্ট করার জন্য আর কি আমাদের তারপর পরদিন সকালে এই নৌকা ভাড়া করে আমরা গেলাম ওই জায়গায় কোন স্পট ঠিক করলো দেখুন কাগজ বের করলেন তো ওনার ছবি একটা পদ্ধতি ছিল আর কি একটা পেন্সিলে ব্লক তৈরি করে কোনো ড্রয়িং নেই তার খাগে ছবি একদম খাগ হইলো ওই যে নদীর ধারে ইয়া থাকে খাগ আরবিও লেখা আরবিও লেখা যায় কলমটা এরকম কলমটা এরকম একটা স্পেশাল কালি আমার ছিল ওইটা ছাড়া উনি ছবি আঁকতে পারতো না ওইটা হইলো পিলিকান ওয়াশেবল ইঞ্জ এটা টেলিফোনের মতো আর তিনটা রং আমার জিজ্ঞাস করে বারবার গ্যাম্বুজ আছে নাকি ওসা আসে আটা হইলো ইন্ডিগো আর প্রুশিয়ান ব্লু এই তিনটাই কিন্তু জঘন্য রং ম্যানেজ করা ভেরি ডিফিকাল্ট গ্যাম্বুল দিলে ইউ নো কিছুক্ষণ দশ পনেরো মিনিট দেখলাম উনি ম্যাগনার মাঝখানে একটা পাশে ম্যাগনার সামনে তো ব্রাশ অয়েল নিয়ে পুরো গ্যাম্বুল দিয়ে দিল অবাক যে গ্যাম্বুল নাই কিচ্ছু নাই হাউ ইট ইজ পসিবল ব্রাশ দিয়ে দিয়ে আবার বলে বুঝো না এই যে এটা না দিলে 
এই যে ম্যাগনার একটা ভাস্ট একটা লাইট যে আছে হোল টোটাল অ্যাটমসফিয়ার এটা আনা সম্ভব না হ্যাঁ এটা দিতে হবে আর লাইট রেট এগুলা কিন্তু অন্যরকম আসতে মিশানো যায় না এটা দিয়ে তারপরে ইয়ে খাগের ছবি আঁকলো একটা ব্লক সাম্পান ছিল সুন্দর সুন্দর সাম্পান ছিল আসত নৌকা টৌকা এগুলো আর পেছনে স্টিমার ওইটা পেছনে তারপর ইয়ে ব্লক করার পর ব্রাশে একদিকে ব্লু নিল প্রসেন ব্লু আর একদিকে একটু ক্রিমসন একটা ইয়েলো কার নিয়ে এই এক টানে কোথায় চাপা দিতে হবে ওয়াশ হয়ে যাবে কালো রঙগুলো একটু নাহলে তো পাবনা ফেলে তো এগুলো হার্ডনেস থাকে ওনার ছবি দেখলে বোঝা যায় যে সব এই ধরনের ছবিগুলা কালোগুলো একটু মেল্ট হয়ে গেছে কারণ এটা ওই ওয়াশ বোলিংয়ের জন্য আর নৌকার তারপর নৌকার এসব আমরা তো মিষ্টি হয়ে যেতাম মানে ইন্ডিগো পুরা দেখতে ইন্ডিগো রং তো এইসব এই এক্সপিরিয়েন্স আমি দেখলাম তার কিছু কোনো আমি আনি নিলাম একটা কাগজ একই সাইজ বৈশাখ সাইজ উনি যে সাবজেক্ট করছে এক এইটাই আমার তো সব ম্যাটেরিয়াল আসছে পাশে বৈশাখ আঁকলাম দুইটা ছবি উনি এ করলো দুইটা ছবি এক মনেই আমি দুইটা ছবি আবার চলে গেল উনি এই ডাবল থেকে ফ্রেশ হয়ে বাসা আসলাম মাঝ বাসা খেতে আসছে তো ছবি রাখলাম ওই চারটা ছবি উনি খুব দেখে দেখে বললো এই মেয়ে কোনটা কার মানে এরকম হয়েছে কোনটা কার টান মানে তো যাই হোক ওই আমরা তিন দিন এক অনেক ছবি আঁকলাম তিন দিন তো বৈশ বৈশাম এই নৌকা মনে আসছে ছবিগুলো এই মেয়ে যেমন সব কিছু তারপর আমি স্পেনে চল যাওয়াটাও একটা মেরাকল কারণ আমি রফ আগে বলছি রফিন্ন বিষয়ে আমার ক্লাস আমরা একসাথে দু বছর এক বছর দুই বছর আগে আমরা টিচার হই হ্যাঁ টিচার হওয়ার পর একদিন ক্রস করতেছি রাস্তায় তখন প্রায় যুদ্ধ বাংলা ইয়া আরম্ভ হয়ে গেছে ওই সূত্রপাত দ্যাট ইজ সিক্সটি নাইন সিক্সটি নাইনে আমরা পোস্টার পোস্টার লিখতাম দুই পাকিস্তানের কোনো যোগাত ছিল না ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তানের একমাত্র গভর্নমেন্ট হাউস ছাড়া কোনো যোগাত ছিল না তখন একটা নিউজ পেপারে একটা পাবলিশ সিং অ্যাডভার্টাইজে মনে ইয়া বলল নবী ভাই বললো যে মনে স্পেনে যাবে নাকি হ্যাঁ আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি যান না কেন উনি আঙ্গুল দিয়ে বলতে হয় যে যে খাজা সাহেব চোদ্দ বছর জগৎ খালি ফর্মে ফিল হইতেছে ফর্মে ফিল আপ করতেছে তো এই আমি ইয়াং টিচারদের ছ মাস হয় নাই কোনো রকম আমি হাফ না এগুলো তো পাকিস্তানেরই দিত তখন ওয়েস্ট পাকিস্তান ইস্ট পাকিস্তান পাবলিশ করত ঠিক সাত দিন সময় নেয় সাত দিনে অসম্ভব এই জন্য ওরা অ্যাভেল করত ফর্মালিটিস হিসাবে ওরা দিত আর কি হাফ কাগজ কোনো রকম ইয়ে করে আমি পাঠাই দিচ্ছি যাই হোক আমার ফ্যামিলি একদিকে ট্রাই করছিল কিন্তু ম্যানেজ করতে পারে না যেহেতু আমার এক বন্ধু ছিল ইয়ে মনাম খার সেক্রেটারি সে লাস্টে বঙ্গবন্ধুর পেয়ে ছিল তিন বছর নুর ইসলাম সিএসপি হি হেল্প মি লট আমি যাইতাম গভর্নমেন্ট হাউসে মনে ইসলাম মনে তো ভালো নাই হি ম্যানেজ ওয়ান টিকেট ফ্রম পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল মান গরিব টিচার সে তো স্কলারশিপ পাইছে এই বললে একটা টিকেট আর আসবো কেমনি আসার সময় ইস্ট পাকিস্তান থেকে আরেকটা টিকেট হি ম্যানেজ যাই হোক আমি কৃতজ্ঞ এবং উনি আসতো আমাদের সুদ শুক্রবারে থাকার সময় খুব ফ্রেন্ড ছিল আর কি এটা একটা আমার পার্টের হেল্প আর কি যাওয়ার এইগুলো যে আমার স্পেনে যাওয়ার স্টোরি এর আগে বাইরে কিন্তু কোথাও যায়নি এবং স্বপ্নও ছিল না যে যাব বাইরে যে কলকাতা পাকি ইয়ে পাকিস্তান ইয়ে পাকিস্তানও যায়নি এরপরে গেছি পাকিস্তান হ্যাঁ দুই তিনবার যেমন আমার স্প্যানিশ পাসপোর্ট হোল্ড করলাম আর কি ইয়া হিসাবে ওয়াশপ দিতে লাহোর ইয়াতে বাদ কারাচিতে একজিবিশন করছি দুই তিনটা ওখানে তারপর স্পেনের তো আমি গেলাম ন মাসের জন্য তখন তো পুরা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল বাংলাদেশে তখন যুদ্ধ খবরটা নিতাম একটা সিরিজ অফ ওয়ার্ক ইয়ে করলাম যে হমিস্ট বাংলাদেশটা একটা একজন বললো মেচিং তার নয় মাস পরে চলে আসবো যেহেতু আর কী করবো পেন্টিং পেন্টিং করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ওরা ইংরেজিও বোঝে না কিছু বোঝে না অনেকবার ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট দেখালাম আর্ট কলেজ আনোয়ার স্যারের লেখা একটা নিউজ প্রিন্টের প্যাডে ওই টাইপ্রাইটার ভাঙা সেটা দেখে আরও বিশ্বাস করে তুমি পাঁচ বছর পরে চার বছর পর পাঁচ বছর পর তোমার এইটা দিছে এইটাই তোমার কি সার্টিফিকেট তারপরে 
ওদের ক্লাস এবং মতের জেলে দিয়েছিল আমি ছাত্র দেখ শিখেতাম তারপর আমি করলাম ফ্রেসকো দুই বছর ফ্রেসকো যেহেতু একটা নতুন জিনিস ভালোই লাগতো করতে কিন্তু আমি জীবন কোনো দিন ফ্রেসকো করি নাই হ্যাঁ দুই বছর করছি ইউনিভার্সিটিতে কারণ এটা ভেরি কমপ্লেক্স কমপ্লিকেটেড বাংলাদেশের জন্য এটা হবে না কারণ এটা হিউমিডিটি অনেক কিছু আছে হ্যাঁ লাইম বৃষ্টি ক্লাইমেট যেটা সিস্টেম টেম্পেল করছে একই টেকনিকে মাইকেলগুলো যেভাবে করছে পিগমেন্টও করতে হয় কোনো হোয়াইট রং নাই মরা চুন সব কিছু দেওয়া কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্স তারপর আমি প্রিন্ট আরম্ভ করলাম স্পেনে প্রিন্টার প্রিন্টার হিসেবে একটা জায়গায় সেটি একটা আউটলুক করলো আর কি বিখ্যাত পেন্টারদের প্লেট ছাপাই তৈরি তো ওদের সাথে কথাবার্তা খাওয়া দাওয়া ওরা ঠিক করতো আর্টিস্ট হিসাবে প্রিন্টার হিসেবে ইয়ে করতো না তো ওইটা একটা কারেজ এবং বিভিন্ন ধরনের ছবি ওদের আমার টেকনিক্যালি ইয়ে প্রিন্ট করতে হইতো ওইগুলো আমার প্রত্যেকের ইয়ে আছে আর কি এক একটা কপি আমার প্রাপ্ত অনেক কালেকশন তো এইভাবে আস্তে আস্তে আমার মানে ন মাসের জায়গায় চলে গেল আজ আজকে ফিফটি টু ইয়ার্স এই জন্য ভাবি যে মানুষের ডেস্টিনি কোথায় কীভাবে আসে বলা কঠিন তো বড় জিনিস যে স্পেন একটা বিউটিফুল কান্ট্রি লোকগুলো অত্যন্ত ভালো ক্লাইমেট ভালো গ্যাস্ট্রোনমি ভালো তখন ফ্রাঙ্কো ছিল মানে হিটলারের দোস্ত ওইটা আমি দুই টাইম বেশি ছিল গেল স্পেনে স্পেন ওয়াজ ভেরি পোর কান্ট্রি বাংলাদেশের মতো ওই ওই টাইমে এটা কোনো না থার্টি ডলার স্কলারশিপ এসে এরপরে এটা ট্যুরিজম আসছে ফ্রাঙ্কো যাওয়ার পর তো স্পেন কীভাবে ডেভেলপ হইল আমি দেখলাম সব কিছু যে অলিম্পিক হলো তারপর যে ফ্রাঙ্ক ইয়া স্পেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যোগ দেয় নাই যদিও ফ্রাঙ্ক ইয়া হিটলার চাইছিল যে আমার খালি যাইতে দাও মরক্কোতে খুবই বন্ধু বহুত আর ফার্সিস্ট কিন্তু ফ্রাঙ্কো বললো ন দিলে স্পেন কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইনভলভ হয়ে যায় ওরা মাত্র ওরা সিভিল ওয়ার থেকে কমর ভাঙ্গা অবস্থা উঠছে ওরা ইয়ার থেকে তো হিসাবে আজকে যদি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডে যুগ দিই তো স্পেন আলবেনিয়া রোমানিয়া এরকম পোর কান্ট্রি আছে তারপর বড় বড় আর্টিস্ট সবই জন্ম নিচ্ছে ওখানে যে পিকাসো ডালি মেরো কন্টেম্পোরারি তাপিস তাছাড়াও আসে অনেক ইয়া সেভি ইয়ার বা বিভিন্ন জায়গায় বিলবা হয় প্রচুর আর্টিস্ট মানে ওয়ান অফ দ্য আমি বলবো ওয়েস্ট মিউজিয়াম তবে সিলেক্টেড হিসাবে নো ডাউট যে প্যারিসের লুভার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু স্পেনের প্রাদু মিউজিয়ামটা একদম সিলেক্টেড এত পেন্টিং নাই গয়ার দেখতে হইলে ভেলাস গয়া এলগ্রেকো সবাই ছবি প্রিজার্ভ বাসা আমি দেখতাম প্রায় ইয়া এখানে ইয়া মানে এই যে এক এক্সপিরিয়েন্স দেখা যে বিদেশে গেলে যে একটা আর্টিস্ট অনেক শিখবে বা অনেক কিছু দেখা হয় না ডিপেন্ডস ইন্ডিভিজুয়াল চাহিদা সে কতটুকু মানে কনসিভ করতে পারে এবং অনেক ইচ্ছু গেছে বিদেশে কিন্তু কেউ তো ফিরে আসতে হয়েছে কিন্তু হ্যাঁ তো এই স্পেনের আস্তে আস্তে আমার চলে গেল এত বছর তারপর আমি বলবো যে স্পেন গভর্নমেন্ট আমাদের অনেকই সম্মান দিয়েছে নাইনটি সেভেন জাতীয় পুরস্কার ওই যে ইয়ার জন্য কালকোগ্রাফি ন্যাশনাল রেসিংয়ের জন্য একটা ইয়ে থাকে তারপর দুইটা অ্যাওয়ার্ড যেগুলো মানে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি এবং কিং ইয়ার যেটা ওইটা একটা অর্ডার অব দি অফিসার অব দি কুইন হিসাবে দশ বছর আগে আসতে গিয়ে আর করোনার আগে দিল আমাকে মেরিট অ্যাওয়ার্ড যেটা ওইখানে আসে এটা ইয়া ওখানকার সার আর কি হাইয়েস্ট সিভিল অ্যাওয়ার্ড যাই হোক ওইগুলো কাজ ওখানে কিছুটা আমাদের ইয়া প্রিভিলেজ এবং সম্মানজনক কিছু জায়গা আমাদের পাই এখানেও একই একই শুভদ্রব্য নাইনটি সেভেনে পাইছি আমাদের সাথে পাইল শুভদত্ত হাসান ইমাম আলী জাকের আর আমি ওই ওই বছর একই যাই হোক এটা একটা আমাদের হাইয়ের সম্পাদ কিন্তু মেরা খেলি ওই দিনই এটা বা পিপুল ফর গেট এবং আমাদের কোথায় এয়ারপোর্টে আমি গেলাম ওই দিন আমার ছেলে নিয়ে আমরা তো বিআইপি রুমে পাঁচশুন এটা যদি হাইয়েস্ট আমার আক্ষেপ আমরা তো কিছু চাই না বিআইপি রুমে তো আমরা পাঁচ মিনিট বসতে পারি কিন্তু এটা আমরা পাঁচ এটাই আমার এখানকার আক্ষেপ আছে যাই হোক পুরস্কার এই দেশ হিসাবে অনেক বাদ নাই কোনো বাংলা একাডেমি থেকে আনন্দ হইয়া কিন্তু লাস্টলি কী হয় কিছুই না এগুলো এগুলো মানুষ এটা হ্যাঁ একটা আর্টিস্টের একটা 
for time being, ek shabta baad ek maas ek ta oxygen de to continue to work. Ta par artist ni zoo bhule jai, ek ta active artist, art er asal purushkar hoy na. Jeko na, ami to tumhe dekhte hoy India tam chila hoy first binale jazz. Aari jazz se bhi bhi to dusho se bhi chile purta hoy maas, er bhi to purush se bhi kora. Amar सिंपल हुए थे दस तम्रा पांच जन आर्टिस्ट हैं सिर्फ पास्टर डिफरेंट वर्ड नहीं कर सकते सिर्फ क्यों पोर्ट्रेट करी क्यों लैंडस्केप करी क्यों मिनिमल आर्ट करी क्यों अब्स्ट्रैक करी एंड क्या कास्टिंग भालो इट हाउ इट इस पॉसिबल इच्छुमा इट एक तो स्ट्रक्चर लेटर न्यूज़ के लिए नहीं सी ज़्यादा � तो मैं बोलूँ सी जे आर्टर जे जे पुरुष करता इटा एकमात्र एक ता ऑक्सीन दे फॉर द टाइम जे तो कंटिन्यूटी इस प्रोफेशन ताक अवेले भालो सर्टिफिकेट दे लगा तो ऑक्सी आए ना तो एगुला अखन तो मैं बोल बोल जे आर्ट ता बेसिकली इटे किसी चेंज है पांच सौ बच्चों आगे तारा ये करतो राजा राजतोर की कोर्ट पे� सभी गोया वेलास के रामराम सभी कोट पिंटर चिलो ताकि इधर रंग बने तो आम मास्ट्रो के ताजी तो रूबेंस जो नया तो सभी संभव ना तार में हाँ उन्हें वो तो ड्राइंग करें तो इजन बेशी बात सभी तो क्वेश्चन आते हैं रूबेंस और नॉट ही उच्च सभी तो रूबेंस हज़ार हज़ार सभी एक जन लोग अजय वही टाइम ही इधर होने सुबह आ गए तो उन म्यूजियम के लिए देखा जाए तो बाइबल की सुबह कौन अन्य रकम सोशल और टच करें नहीं जेह तो राजा बोलते हैं कि गाया वेलेस के देर बच्चा देर सुबह आ को चार जेह सुबह आ को तार कवरे डिजाइन करो ऐसे हैं आज के की पश्चिम बस आगे एक ही जिन्हें इधर राजा हत्या जे जनों का नेहरू पर ग्रामीण ही जाओ ये जाओ हाँ ग्रामीण वाला आर्ट दे यूजिंग आर्ट इज दे डेली लाइफ ऐसे पिता बाना रहे पक्कून पीरे डिजाइन करे यो खाए हाँ सब ये करते घरे ये आर्ट पोना करे यूजिंग तो वे अहम आवाज़ तो स्पेनिश में दोलो आर्ट इज बुलशिट इट डजन वर्क नथिंग बट एवरी इंच � in the particular instance, you need art, the art of walking, art of talking, art of eating, you need to eat in the particular instance. If you look at the flat, you look at the other side, you look at the ethic, aesthetic, you look at the lack of the language. So, that's why I think it's more important.